లక్షలాది మంది నిరుద్యోగుల జీవితాలతో చలమాడుకుంది చలగాటం ఆడింది గత ప్రభుత్వం సంతలో పశువులను అమ్మినట్టుగా పోస్టులు అమ్మేశారు మంత్రిగా దృష్టిలో ఉందనే అనుకుంటున్నాను పాపం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఇది పీనట్ ఏందే ఒక డిప్యూటీ కలెక్టర్ పోస్టు రెండున్నర కోట్లు మాత్రమే ఒక డిఎస్సి పోస్టు కోటిన్నర మాత్రమే ఒక నూట యాభై కోట్లే పాపం మా వారికి ఏముందా ఇది పెద్ద పెట్ట వేల కోట్లు దోస్తున్నాడికి ఇది లెక్కలేదు కాదు అందువల్ల కానీ పేద విద్యార్థుల జీవితాలతో చలకడం నూట అరవై రెండు పోస్టులకి గత ప్రభుత్వంలో చంద్రబాబు గారు నోటిఫికేషన్ ఇస్తే ప్రభుత్వం మారాక ఆయన పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ ని సొంత జాగ్రత్తదారులాగా వాడుతున్నాడు అక్కడ పిఎస్ఆర్ ఆంజనేయులు పెట్టాడు గౌతమ్ సవాంగ్ అని చైర్మన్ గా పెట్టాడు తను చెప్పినట్టుగా ఆడించాడు మూల్యాంకనంలో ఏదైతే ఉందో అత్యధిక మార్కులు వచ్చిన వాళ్ళు ఫెయిల్యూర్ అయ్యారు సార్ వాళ్ళకి ఉద్యోగాలు రాలే ఎంట్రీల్లో మాత్రం టాప్ మార్క్ ర్యాంకింగ్ ఇచ్చారు దానివల్ల బీసీ ఎస్సీలకు చాలా నష్టం జరిగింది బీసీ ఎస్సీ ఎస్సీలకు చాలా నష్టం జరిగింది మేము అడుగుతా ఉన్నాం హైకోర్టు చెప్పింది మూల్యాంకనం చేసి కొత్తగా మీరు నిర్ణయం చేయమన్నారు హాయిలాండ్లో కూర్చొని నిర్ణయాలు చేశారు దాన్ని ప్రకటించలా ప్రకటించకుండా హైకోర్టుకు తప్పుడు సమాచారం ఇచ్చారు దాని ద్వారా మరలా మూల్యాంకనం ఎస్ఆర్ కాలేజీలో కూర్చొని మరలా మూల్యాంకనం చేశారు రెండుసార్లు దాని ద్వారా తనకు ఎవరైతే డబ్బులు ఇచ్చారు తమ ప్రాబల్యం కలిగిన వాళ్ళకి తమ అనుమానులకి పదవులు కట్టబెట్టడం కోసం భారీ కార్యక్రమం చేశారు దీనివల్ల గందరగోళం వచ్చింది నూట అరవై రెండు మందికి పోస్టులు ఇచ్చేశారు తాంబూలాలు ఇచ్చాం తన్నుకు తాగుండన్నట్టుగా అయింది కార్యక్రమం ఇవాళ ఎవరైతే బాధితులు ఉన్నారో వాళ్ళు కోర్టుకు వెళ్ళారు ఇవాళ కోర్టు జ్యూరిజిస్టిలో ఉన్నా ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఎందుకంటే న్యాయం చేయాలి నిరుద్యోగులను న్యాయం చేయాలి అసలే పోస్టులు తక్కువ గ్రూప్ టూలో కూడా అదే జరిగింది మంత్రి గారు దృష్టికి తీసుకొస్తున్నారు అధ్యక్ష గ్రూప్ టూలు కూడా సేమ్ అదే పరిస్థితి వచ్చింది గ్రూప్ వన్లో ఎలా జరిగిందో గ్రూప్ టూలో కూడా అదే జరిగింది భారీ ఎత్తున చేతులు మారింది డబ్బులు ఎవరైతే సర్వీస్ కమిషన్లో తమ దా తమ మనుషులను పెట్టి దోపిడీ చేస్తారో వాళ్ళ మీద చర్యలు తీసుకోవాలి సెక్రటరీ కావచ్చు చైర్మన్ కావచ్చు కోర్టును కూడా తప్పుదారి పట్టించి తప్పుడు అఫిడవిట్లు సబ్మిట్ చేసినందుకు వాళ్ళ మీద చర్యలు తీసుకోమని డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాను ఆరు నెలల్లో కంప్లీట్ చేయమంటే ఎందుకు కాలేదు స్పెసిఫిక్ డేట్ నిర్దేశించింది కోర్టు ఇరవై ఒకటి డిసెంబర్ ముప్పై ఒకటి లోపల ఫలితాలు ప్రకటించమంటే ఎందుకు ప్రకటించలేదు ఇవన్నీ తప్పుడే కదా అందువల్ల నిరుద్యోగ యువతతోటి ఆటలాడుకున్న ఎవరైతే ఉన్నారో అధికారులందరూ చర్యలు తీసుకోవాలి అసలు పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషనే ప్రక్షాళన చేయాల్సిన అవసరం ఉంది అన్ని రంగాల్లో కానీ దాన్ని అప్పదిష్టపాలు చేశారు యూపీబీఎస్లో ఎప్పటికప్పుడు మార్కులు కూడా ప్రకటిస్తారు అధ్యక్షుడు ర్యాంకింగ్ మార్కులు ప్రకటిస్తారు వీళ్ళు చేయాలా రెండోసారి చేసి అవసరమైన వాళ్ళకి మార్కులు వేసుకున్నారు కనుక మంత్రి గారిని కోరేది నూట అరవై రెండు మంది అర్హత లేని వాళ్ళు ఎవరైతే వచ్చారో వాళ్ళు తొలగించడానికి ఎలాంటి చర్యలు చేపడతారు కోర్టులో పెండింగ్ ఉందంటే కాదు ఇవాళ గ్రూప్ టూలో ఏం జరిగిందో కూడా విచారణ చేయించండి అసలు మొత్తం కూడా లిస్ట్ అంతా తెప్పించండి ర్యాంకింగ్ ఎలా వచ్చింది రాత పరీక్షలో ఎన్ని వచ్చినాయి ఇంటర్వ్యూలో మార్కులు ఎలా పెరిగినాయి అంత మేధావులు అయితే రాత పరీక్షలో రావాలి కదా డిజిటల్గా ఎందుకు చేశారు మాన్యువల్గా చేసిన వాడిని డిజిటల్గా ఎందుకు చేశారు తమ అవసరాలు తీర్చుకోవడం కోసం తమ మనుషులను ఉద్యోగాల కల్పన కోసం చేసిన కార్యక్రమాన్ని ఒకసారి పరిశీలన చేయమని నేను కోరుతూ ఇవాళ ఈ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ ప్రక్షాళన చేయమని మరోసారి మీ ద్వారా విజ్ఞప్తి చేస్తూ కొన్ని నిర్ణయాలు సత్వం జరగాల్సిన అవసరం ఉంది ఇవాళ లోకేష్ బాబు గారు ఇక్కడే ఉన్నారు కనుక విద్యా వ్యవస్థని ఉద్యోగ వ్యవస్థని సర్వనాశనం చేసిన గత ప్రభుత్వ చర్యలను వెంటనే సరిదిద్దాలంటే యూనివర్సిటీని కూడా ప్రక్షాళన చేయాల్సిన అవసరం ఉంది యూనివర్సిటీని కూడా సర్వనాశనం చేశారు ఉద్యోగ కల్పన పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ సర్వనాశనం చేశారు వీటన్నిటి మీద దృష్టి సారించవలసిన విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు అధ్యక్షుడ